大爷，楼上三二住的是马冬梅家吧？马冬什么？马冬梅。什么冬梅啊？马冬梅啊。马什么梅啊？行，大爷你先凉会吧啊。好嘞。笑一笑，十年少。喜剧是一门笑的艺术。喂，哎你好，请问是阿娜保洁公司吗？从寄包袱，借包袱，婀娜呀，大豆包袱。每一个喜剧作品都会经历反复打磨的创作过程。今晚，新郎喜剧人集集一堂，回顾经典，现场切磋，探寻每个笑点背后的厚积薄发，见证一个包袱的来之不易。好的，各位，欢迎大家来到我们的王牌喜剧社区。接下来，首先要有请的是老牌喜剧团《王牌家族》。哈<笑>，大家好，我是喜剧天团的团长。不管走到哪，都是团长啊、老大呀、校长啊这些长辈。贾<笑>林今天的身份是团宠，我们的团宠肉墩墩。<笑><笑>我是喜剧圈在逃喜剧人，画画。<笑>音乐圈。哦、我差点真把自己当喜剧圈的了，有点想上位的感觉。<笑>王牌来久了串圈了啊！我是不知道会不会出道的喜剧练习生。现在我们俩就可以告诉你，出不了道。节目刚刚开始，他的梦想就破灭了。<笑>今天来到我们这个王牌喜剧社区的，还有另外几位非常非常优秀的喜剧人，让我们欢迎他们来到现场。师姐，东哥，这位是，这位喜剧人是，不是，马老师和蔡明老师这能理解。成就是，杨金哥正好档期太忙，我过来带个班<笑>老师们打个招呼，跟观众朋友们。呃，大家好，我是蔡明。大家好，我是蔡明老师亲弟弟马东。Hello， 大家好，我是蔡明老师亲弟弟的亲弟弟范成成。<笑>我第一次跟成成。红台，我头一次认识他啊，真的啊，特别可爱，然后也特别幽默。今天就是在这个场上，喜剧王牌汇聚了非常多，比如说蔡明老师那么多经典的作品啊，呃，腾哥，包括贾玲儿也都是喜剧界大家喜闻乐见的人物。马东老师呢，现在身份又有变化了，哎，已经是这个喜剧制作人了。啊、哦，对对对对对对对对，马东是喜剧。新人的挖掘人，哎，说到这个挖出来的人呐、啊，咱们不妨顺着就把我们今天的这个喜剧新势力来了四位，来让我们欢迎一下喜剧新势力。哎呀，你让我加入吗？我是警察。那你以后要是有钱了，你会不会抛弃我呀？嗯。哎呀，你放心，我不会有钱的。看那家伙。天哪，两对银幕 CP。<笑>就是王浩史册是一年一度喜剧大赛里面非常非常受观众欢迎的一对荧幕喜剧 CP。那像海英海宝呢，他们其实更多的在线下通过小剧场的表演，也受到了观众非常热烈的喜爱和追捧。海英是演了多少场了？一千四百多场啊！啊，对，舞台剧演了一千四百多场。哎呦，海宝据说是演了四百多场的这个夏洛啊。就是腾哥从海宝身上其实学到了很多，是不是？是很多都借鉴到电影里了。没有没有没有，抱歉啊。嗯<笑><笑>
今天我们这些年轻演员来到节目当中啊，其实也带着他们在喜剧创作和舞台表现上的很多疑问和不解。你们有什么想问的，现在就可以开始请教了。我们之前参加一年一度喜剧大赛，他要求的这个作品啊，呈现的时间非常短，然后再加上赛程也非常紧，他的需求量也特别大。刚开始还好，我们传一传还能传出来，但是到后期就发现出东西越来越难，然后就遇到了创作的瓶颈期，就是想问问老师有没有什么好的办法能。解决这个瓶颈期。问腾哥呀，腾哥总遇到瓶颈。最早腾哥创作电影的时候，那天就是自己信心满满的，然后在一个黑板上写下“索马里海盗”，我今天沈腾，我一定要把这部电影写出来。三年以后，这个字儿都干了，你知道吗？就是“索马里海盗”几个字儿，都成琥珀了，都渗在黑板里了。而且整面黑板就这几个字儿，再也没写过第二句。可能还是得给自己留点时间去面对生活吧，给自己充充电。看沈腾，我想起来，你又说平静，然后在嗯，有一年演那个卖房。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。让我们做剧本，卖了两个房子，第三个怎么卖？第三个就卖不过，卖不过前两房。当时我们的导演叫刘健，是沈腾的老师，打了个电话，沈腾又来了，还有闫飞，闫飞是《笑笑烦恼》的导演。然后一晚上，沈腾坐在床上就这样，啊。<笑>一晚上感叹词，一个主意都没我出。<笑><笑>那时候不熟，蔡老师啊，我说熟的话，我是就告诉您前两番啊，降低一点，<笑><笑>把原有的第二番当成第三番。最<笑>后<笑>还是小严说了一句：“你看这房子能不能坏了，又卖出去了。”最后我们就想出来那个漏雨啊，卖海鲜。所以我就说，在平静期的时候，可以去问问朋友，大家集思广益。广东干过两年春晚，你问他也知道。喜剧演员遇到瓶颈，基本就是硬憋。对，对，这个我们都有经验。我们熬到凌晨四点的时候，那种癫狂到点了，那种说什么都觉得自己好笑,好笑啊！我在享受这种绝世好包袱，写写写写。第二天早上一看。这是我吗？他是像傻子一样。对对，更傻的是那个自己躺床上也不知道是做梦还是说自己在琢磨这事儿。你像我这么懒的人，有的时候啪灯一拉开，把自己想那个东西记录下来，觉得特别好笑。第二天早上一看，也跟傻子似的。<笑>就是啊，我们一样。是是。因为对于喜剧人来说，其实“包袱”这两个字意义非常重大。我们可以为一个包袱熬几天几宿。我们可以因为一个包袱得到了观众的认可，而真的是喜笑颜开。今天在现场，大家也看到了啊，在我们舞台的一侧，放着一个金光闪闪的金包袱。哦，那是包袱。啊、天哪！这是我们今天整场最终要去争夺的目标。腾哥、林姐带领王牌家族，蔡明老师、马东老师带领程程以及我们的四位喜剧新势力，进行一系列跟喜剧创作有关的比拼。最终获胜的队伍就会赢得王牌社区的镇区之宝——金包袱。来，听听今天两队的口号。我们的口号非常的震撼。我天哪！来吧，王牌家族，水土不服，喜剧天团，包袱天团。确实比咱强。<笑>说到好的包袱，非常多的节目和作品都给我们呈现了快乐。你比如说麻花的作品，一年一度喜剧大赛的作品，但是说带给国人最多经典快乐的，还得数春晚。接下来通过一个环节来考验一下大家对于春晚的那些经典的包袱，到底熟不熟？马上进入春晚知识问答。王牌的王牌，出征。欢迎大家来到春晚知识问答。不
是你们力量太庞大了。小宋帮忙猜，啥了？小宋，小宋，那都猜出啥了？春晚还是看？<笑>春晚。<笑>双方队员根据现场播放的小品片段进行抢答，接出下一句台词。在每轮抢答前，双方需要进行压注，答错或者抢答失败的队伍需要接受惩罚。我们让王浩史册先来啊，海英海宝在旁边观战。我们今天压的是大蒜。压几半儿都行，如果你们有自信抢到并且答对，输的那队要把对方压的蒜头全啃下去。羊肉串呢？那就羊肉串啊。饺子呢？面条呢？面条啥？总得给点什么东西吧？有面包、饼干什么就一句。咱们咱们组还好，一个小童本来就爱吃蒜，一个一个湖北人真能吃辣。<笑>还有个山东人呢，山东人，大山东人。这吃蒜长大的，离不开蒜都来吧。我先给出题目的题干，做好准备啊！听完考虑一下这轮压多少个蒜。这个小品由胡宗奇导演，黄宏、巩汉林、林永健表演，二零零五年央视春晚的作品。装修，装修，八十八十一锤。对，这大锤吗？大锤呀，八十，八十，八十。可以开始压大蒜了。王牌家族压三瓣三瓣蒜。成哥，这个作品我们太熟了，我们欧印，欧印。完了吧？完了，王老师，王老师也别太不用吗？有点熟悉。万一呢？我们年轻人多，你太可怕了。咱咱先小试牛刀。是，这一共就这么点蒜蒜蒜蒜吗？<笑>再给我来两个蒜辫子。<笑>开始压大蒜。六瓣小蒜哈、啊，第一段视频请播放。大大嫂、啊，我本来不想过节，只是想套一个壁橱。你套壁橱啊？我们家壁橱刚做好啊，我正烧灰呢，好嘛，一个大腿抡过来了，幸亏我躲得及呀。下一句，要不这脸就破了浆了，你知道吗？得，我们连口音都学出来了，学都学，对吧？抢答的意思是先举手，先举手。先自罚一半，自罚一半，自罚一半，先自罚一半，先自罚一半，自罚一半，自罚一半，自一半，一半一半，自罚一半。哎，这这这这太大了，这个有点。这啥？这是啥大小的？大老爷们儿，你这。啊！哎呀！啊，咱们这弩不输，好吧？哎呀呀！爷们儿，爷们儿啊，爷们儿，说答案是什么？幸亏我来得及时啊，要不我这脸就破了相了，你知道吗？答的不能算完全对，陈哥还答的不对，就还好我躲得急眼，要不要不幸亏我躲得急眼，要不我这脸呢就破了相了，你知道吗？有没有那个知道吗？没有，没有，不用那么长吧，我要把这演完吗？就那一句啊，那是完整的一句啊。没有知道吗？没有，你知道吗？破了就破了相，就破了相。没有知道吗？有，有，别告诉他。反正啊，我们不知道那个林永健老师有没有。如果我们自己写这个作品的话，啊、不应该有，不应该在这里。<笑>后面那稍微有点挡了。对，我就破了相了。看一下有没有那个知道吗？啊。好嘛，一个大腿抡过来了，幸亏我躲得及眼，要不然我这个脸呐可就破了相了，知道吗？得，知道吗？得嘞，确实要不包叔可能更讲。哎，<笑>主要是林老师当年演错了，是吧？这、啊、<笑>吃对方的三瓣蒜。这样吧，通常遇到这种情况呢，我觉得我们家族应该用一个投票制。啊可不可以？长，你是真的长大了呀！内<笑>讧<笑>，投票我真是觉得还可以，但是我认为，因为腾哥这种资历，我觉得他一个人有一票否决权，好不好？作<笑>为<笑><笑>你们的老大哥，跟你们扯这是干啥？哇哇，干了呀！快快，给他给他个面包吃，快给他个面包吃。快快，水灯，快快，水灯，快快快！哇，好！你就是为了吃那块面包，你也不至于抢，你也不至于抢那个罐头。我们下一题了哈，来吧，来吧，来吧！三头啊，听一下提示：一九九二年央视春晚小品。
是已故的著名表演艺术家赵丽蓉老师的代表作之一，《小品》中的经典之作。准备抢答，请播放视频。今天要是不给你玩两下，你也不知道啥叫高层次，啥叫新生活。我交叉你也看着，哎，看着呢。什么叫坎坷？哎，记住了，坎坷就是趟着走，他他他趟着走，挺胸收腹，拔腿蹲起来，他他。坦克就是坦啊，坦克走，三步一窜，那么两啊两回头。唐克奏是唐克，唐克奏。啥玩意儿？右边一回。我知道啊。哎，他们俩好像抢答了是吧？我俩刚才都演了一遍，<笑>就给他俩换下来。哦，对，换下来，换下来，快快快，快快快快快快快。答案是，呃。五步一下摇，六步一招手，然后你再弹个弹根走。对，三，好，这个作品就这么定了。导演，总导演说了。我提醒一下，最后还差几个字这叫弹根这叫这这奏这奏叫弹根奏不奏？揍揍揍揍，唐人揍，揍啊！唐人，我是唐山人，揍揍必须揍，揍！请蔡老师的揍揍揍揍揍揍揍，揍是，定没定？绝对不是，没有，揍揍啊！揍，我们不揍，我们不揍，我们不揍，我们不揍，准你们不揍，散场。现在的关键就是有揍没揍，请播答案，没揍。三步一窜，那么两啊两回头，五步一下摇，那么六步一招手，然后你再弹啊弹的走，这叫弹个。呀、yeah. yeah. 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 啊！我告诉你为什么，我知道没有揍，有揍逻辑是不对的。巩汉林老师说这叫弹个。你说你这奏叫堂客，这不对，逻辑上就错误。哦，这叫什么？吃对方的三瓣蒜。我们这三瓣跟这三瓣怎么？吃这边的啊，吃这边的。哎呦，他俩才爱吃蒜呢。你说坐着多好，上来这奏是奏干啥来？<笑>五半吧，三半五半了。后面后面有可以加加一半吧，四半。四半，那这边也加一半，行不行？来了，下一题啊。来，请听提示，这是由冯巩与郭冬临表演的相声。先举手啊。这个作品在二零零零年的春晚上播出。你应该知道啊。我嗯、呃，差不多。到我了。哎，到你了。程程来了，那是刚刚出来。哈哈哈他应该知道，那是不是？一会儿你这么说，一会儿我万一要不知道，麻烦了。来吧，请出题。我就不刮风吗？你说什么？外国就不刮风，刮几级？一二三四。啊！一二。哎呀，这个我们这边明显快一点。我不知道这个我都知道。你俩懂，你俩懂点事儿啊！哎，走走走，会吓唬人家。哦，一二三四五六七，啊呀呀。你是故意唱跑调了吗？你是故意唱跑调了吗？啊、跑调了吗？一二三四五五六七，对吗？啊，没有呀，没有呀，有没有？有啊，没有。一二三四五五六七八，没有，没有，没有，没有，没有啊，没有，没有啊，错的，错的，错的啊！我都知道答案，答错了，错的，答错了，他应该是一二三四五五六七呀。七呀、啊哦，有啊，我刚说七呀，七呀、啊啊，他没说呀，他们还没说。主要是没有哦
，也没有哦，对，接一下，前面才接一下，他上的哦，前面也没有有有有有了，没有没有哦，往前倒一倒，倒往前倒，打打案你打底干干啥呀？<笑>不是，他在找那个调、啊。对呀、啊，你们这是耍赖。麻花的会计，给海银海宝结账。<笑><笑>这样的，小梁，你再，哎，没有，没有，没有，没有，玩呢我。咱看有没有压。外婆就不刮风，刮几级。没说气压，气压，气压，气压。哦，所以他有气压是吧？气压有，有气压，<笑>是有那个压的。四瓣啊，四四瓣，四瓣，四瓣。哎，不是，哎，你看，你怎么都打走了，也不给我们留点？哎，算了。<笑><笑>下一题啊，请听提示，这是一个一九九五年的春晚作品，九五年的。赵丽蓉老师、巩汉林老师、孟威等进行表演，还是四板啊？我就问串儿来没来嘛？串儿，骑手正在接待，<笑>骑手回去吧，正在。<笑>请出题干。哎呦，多么新潮啊！感觉怎么样？感觉啊，感觉他咋就不像我们唱评戏的呢？赵老师，这怎么会不像唱评戏的呢？嗯、啊，就这样了。哎。这确定不知道，举手，举手。好、啊，答案是，不是不是大兄弟啊，总务总统总监。看一下是不是正确答案，来，请播放。赵老师，这怎么会不像唱评戏的呢？不是不是大兄弟啊，什么？不是，总务总务总统总总监总,总监呢？回答正确。哇哇，对了，啊、<笑>这个挺厉害，这个挺厉害。来吧，四班。哦、<笑>最后一题了，自己决定放几头。你俩来，来来，多个人多把力气啊！你俩得来了，你俩尝尝来。请听题干。这是一个由马季老师编剧并表演的单口相声，一九八四年春晚播出。鱼肉牌香莲，哎，不是，你把面包给人放过去。<笑><笑>你干啥？你出啥力了？答题答题没答，算算不吃，你来条面包。我一定是这道题，我先垫一垫。<笑>答不上来，先表示一下愧疚。<笑>请看题。我们宇宙前沿，历史悠久，经验丰富，设备完善，技术一流，请您记住电报挂号一特六二五，一四六二五，二四六八十，不是，他前面是马老师，二四六八十，不管三七二十一，对对对对对对对对对，哎，明姐。不管三七二十一，来播。那我就知道了。你们确认不？我们还有不一样的。电话不管三七。电话不管三七二十一。不管。电话不管三七二十一。电话不管三七二十一。别对视了，你俩没生出来呢都。<笑>那个一岁，那个三岁，你看啥、啊？这么经典的节目，前天我们还在看。<笑><笑>那你告诉我答案。答案，我明确一下啊，刚刚说的是电报挂号一推六二五。对。电话号码有没有号码两个字？我们是有号码啊。我没没有号码，没有号码，没有号码。不是。你看你你你你对账啊，前面是电报，前面是电报，不是你听我说完，你先听我说完，嗯、咱们别再挑爷爷们的错误了，好吧？<笑>先说一下对账应该是怎么样的，腾哥，你对账前面是电报挂号，号号号号那这个就应该是电话号码，这叫对账的。马东老师说是有号码两个字，那就有，有没有？有，没有，有是没有，八。
，爸爸。我的妈呀！我的妈呀！我没有啊！爸爸有没有？真答应你了，你说可咋整？我这作为徒孙辈的，我这膝盖都准备好了。<笑>有没有号码？电话不管三千二，一还是电话号码不管三千二。电电报挂号一千六二五，电话号码不管没有号码。没有没有没有没有没有没有。如果有，算我爸演错了，好不好？哎呦，这话就他敢说，谁敢说？是啊，我不敢啊，我。<笑>来吧，看答案吧。电报挂号一千六二五，电话不管三七二十一。请吃。哎哎，不要，先不着急吃啊！我给一个追加题，你们要答对了，咱们就算打平。行，好，很简单，就这个作品的名字叫什么？宇宙牌祥言吗？不是。你要能答出这个来，你就是真熟这个作品。这个作品不叫宇宙牌祥言。所以他就我看看啊，等会儿，等会儿，宇宙牌，能想不？那就叫下海小买卖，一盒宇宙烟，第二次，一一笔小买卖，<笑>就这点还指导我师爷，<笑><笑>一个推销员。一个推销员，一个推销员，你这一说还是有印象。这个是不是吃的心服口服？心服口服。后来传承宇宙牌香烟，因为这句话大家特喜欢。五瓣儿，五瓣儿。哎呀，你们你们吃啊！快。哎，你难道没吃过大蒜面包吗？<笑>你把它塞到那个面包里面，这样呢，你就当你是吃的是热狗。我的好弟弟，好。我的好妹妹。一个湖北人一辈子没吃过这么多蒜。王牌福利来了！四月二十二号到五月四号，上 vivo 京东自营官方旗舰店，三十万张大额优惠券等你来领。今晚八点半到十二点，福利加码，限时抢全面出色的 vivo S 十二 Pro， 王牌专属巨额优惠就是现在，赶快行动客！喜剧的形式多种多样呢，除了小品呢，其实喜剧电影也给大家留下了很多经典的名场面。接下来就有请玲姐和喜剧新人花花合作，带来一个音乐小品，带大家一起回顾一下经典喜剧电影《喜剧之王》。前面那海漆黑一片，什么也看不见啊。这你就不懂了，天亮之后就会很漂亮。会不会通上电就亮了？去啊！去搞笑啊！去哪儿搞笑啊？去王牌了。不去搞笑行不行啊？不去搞笑你养我啊？行。那你去吧。一起去搞笑啊！你还是去找小童吧，他比你还想搞笑呢。走了，你先养好你自己吧，傻子。
宝箱，你蓦然回首，还把我吓一跳。刚刚好，我都不想你把我迷倒，好想被你搞笑，相信我能做好。因为我最近学会了不少小妙。谢谢林姐和花花的精彩演绎，不管是小品还是电影，都是喜剧人送给观众最好的礼物。接下来继续我们今天的考验，下面进入七猫必读时刻，不知道看什么小说就上七猫必读吧。推荐我最近在看的《龙王的山村田园生活》，没事遛遛狗、种种田，感受乡村生活的乐趣，快去七猫上看吧。今天聊了很多关于喜剧创作的一些事儿啊，但其实舞台上的表演也非常重要。只要一上舞台，无论你彩排过十遍、五十遍，总有意外情况会发生。如果台上发生了这样的这种小意外啊，用什么样的办法能给他补救回来？我是有一次，也是我跟小斐俩人，他坐在桌子那一块儿，然后他是不小心磕手了，然后特别疼，然后我是不小心磕手了，把那花岗岩的桌子给碰瓷儿了，结果呢，我一磕那个桌子没掉，我想这怎么办呢？这后边还有包袱呢，我就直接拿手砰一下，拍裂了，拍掉了。哎呀，哎呀，怎么了？哎，不好意思，我刚才这个手磕桌子上了，好疼。没事吧？啊，没事儿。哎呀。哎呀，还把那个桃罐头给弄碎了。哎呀，小美这笑场了已经。我看过这个，我以为你们设计的。没有，我也我以为你设计的呢。不是，不是。挺好，挺好，挺好，挺好。史册遇到过什么尴尬的事儿不？演一个话剧，当时是哭戏，嗯、我俩哭的都很猛，因为我们的狗要死了。当时不知道为什么，我我都不知道我这个脸是没洗干净还是什么问题，突然就是有个鼻涕，啪冒了个泡，哎呦我的妈呀！<笑>突然，嗡的就像吹泡泡一样，越来越大，越来越大，突然就叭一下爆破了，那词儿就在中间夹住了，然后两个人。互相看我，我们俩用眼神告彼此，不不，我们不不要管这个，不要管这个啊！他可能大情感戏，随便多一个动作，可能就把那个情景给破掉了。这就也是给我们的这个喜剧新势力一些提醒啊！人生漫漫，各种事儿都会遇到，但上台就是戏比天大，一定要把这几个字记住了。好了，我们说一个优秀的喜剧演员在台上不光要会表演，说学逗唱样样都得行。接下来就考验一下大家接唱的能力，让我们进入对答如流。双方听经典春晚歌曲抢答接歌，答对则对方队接受淋雨惩罚，答错则本队接受惩罚。那就开始了哈。我也打断一下，为什么我这一队的每一个人跟刚才的衣服都不太一样？哎，我一样的，而且有啥不一样？我就反过来穿的。<笑><笑>大家为什么都多了个外套啊？<笑>你们要听到的第一首歌曲是一九八七年春晚上的一首歌，《一把火》。你就像那冬天里的一把火。一九八七，让很多人有了思乡之情。故乡的云，请听歌。归来吧，归来吧，故乡的云。对对对对。故乡的云谁唱的？费翔，费翔，费翔。那故乡的云，那故乡的云。抢答，程程获得答题权。大程程，这个歌你能唱得出来吗？我们猜的是人名和歌是吧？嗯。接歌词
啊，接歌词啊！哇，抢完才知道是不是有点太迟了。<笑>我已是满怀疲惫嘛。为我抚平伤痕。呃，你们组唯一给我一个答案，下一句是什么？蔡老师，蔡老师，蔡老师，蔡老师，为我抚平伤痕，为我抚平伤痕，为我抚平伤痕，是不是正确答案呢？马东老师是不是不管对不对，先鼓个掌。我刚才手上全是水，我抖了抖了，还不行。<笑>正确答案是。那故乡的地方和故乡的云，为我抹去伤痕。抱歉，回答错误。哎哎哎！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈保护史册也就算了，用不着这么对程程吧？<笑>不是，程程除了淋本身的雨，还要淋你雨伞上的雨。<笑>哎，下一首歌，我觉得谁都会唱。嗯，一九九二年春晚，演唱者庾澄庆。哟，情非得已，一把火。不是。难以忘记初次见你，是吗？哎，我觉得你可以赌一下难忘今宵，反正每年都有。<笑><笑>来放歌。我的黑夜的白天，中，不要太靠你。不会，不会，他不会。时间已经在。让我一次爱个够了。哦啊！让我一次爱个够。恒哥获得答题权。让我一次爱个够。再来，再来。和以后，我的心不再折磨。哇，他这样是不是要把整首唱完才算赢？哎，这就是一般的小卖弄。确定吗，腾哥？确定。确定。正确答案是。回答正确。谁说我没用？谁说我没用？谁说过你没用？还会抢答了。马东老师，你可以鼓掌了。我，这我戒了，戒了。哎哎呀，明姐呀，永远拿不到。我，哎呀，明姐呀。哎呀，他在你那儿，我够得着吗？为什么？对面说不给我，我在我呀。我是为了弥补第一轮我对你的伤害。这个人，你怎么还带着塑料袋来的？进来那一打二都没拿。别的就说马老为什么被称为叫泰斗呀？为什么？你看刚才那样，视<笑>死如归。有一种就是，算了，不活了。<笑>下一首歌啊，这首歌曲的提示是它出现在二零零三年的春晚上。嗯。下一句是歌。<笑>行。<笑>这首歌。是送给中国女足的姑娘们的哦，铿锵玫瑰，铿锵玫瑰哦，风雨彩虹，铿锵玫瑰，你会唱吗？这两句谁都会。请出歌。
的痛，让我难以入睡。脚下的路。这个歌词真的不知道，不会，我会，我会，我会，我会，我唱过。唱不会，唱不会，不会，从不灭绝。风雨彩虹，长江玫瑰，再多的，再多的，再多的玫瑰。接，接，腾哥获得答题权。风雨彩虹，铿锵玫瑰，纵横四海，笑天涯，永不后悔。后退，后退，后退。不对，后悔吧？后退。嗯，永不后退。女足的精神永不后退。天涯，永不后退。应该是退。后悔还是后退？后退，后悔，你哥错了的，确定吗？<笑>我应该吧，好像是悔，永不受罪，永不受累，永远不对，太乱了，哎呀，五八二十，可劲儿。宝江湖，<笑>你再你再你再给我唱着，你再给我唱，我把给你说说说说说说那个歌词大意来。这逻辑。纵横四海，纵横四海，笑傲天涯，笑傲江湖吧。笑不笑傲天涯，笑傲江涯，天涯天涯。天涯<笑>天涯<笑>纵横四海，笑傲天涯，永不后悔。精神的话就是后退，永不后退。你们全说是退啊，我怎么觉得是悔啊？咱们应该没问题了，咱们现在已经乱套。<笑>如果是毁的话，我就如果要是错了，我就一个人站这儿。那啥也不说了，就毁毁毁毁。正确答案是。回答错误，接受惩罚。什么？没听明白？什么东西、啊？是退。大爷，去吧。<笑>花花，即便接受惩罚，记住，永不后悔啊，绝不后悔。不对，后悔吧，后悔，永不后悔。哇塞！我替花花向各位女足说声对不起，对不起了。来，咱人换一下，该遭罪了啊！底下看着挺开心的，其实<笑>谁都干不了<笑>这玩意儿。别走啊，这全是毛，全吸到。嗯嗯嗯嗯嗯，爱吐毛。平时没有的时候，你看发现腾哥爱吐毛没有？平时没毛的时候，天天就在这儿，不知道吐用什么。下一首歌，二零一零年的春晚，这位歌手以他的声音空灵。传奇，传奇。呀，城里是你。这是空灵啊！<笑>这是灵异。王菲的《传奇》，请听歌。请也相信我们前世有约，会不会？今生的爱情故事不会再改变。这是啥呀？唱的全是错的。<笑>成哥获得了答题权，干什么呀？啦啦啦啦啦啦，走远，对，咱往回唱，从走远往回唱，什么什么？走远。我一直在你身边，我一直走远，走，从没走远。哎呀，太难听了，主要是你俩干嘛呢？空灵吗？哇哇哇，是空灵唱的吗？答案是什么？我一直在你身边，走远。<笑>啊，这谁的？这这能听明白这玩意儿？这我一直在你身边，从未走远。我一直在你身边，从未走远。走远，对，确定吗？确定。确定错误。啊！哎呀，崩溃！哎呀，哎呀！
。你这个哥哥也一直从未走远。谢谢哥哥，在你身旁从未走远。我一直在你身旁。身旁，哎呀，幸亏没抢。怎么这唱个大白话啊？这这这这这这怕听别人呢？我们我们小宋啊，小宋啊，啥都没看啊。<笑>下一首歌也是一首就是都会唱的歌，二零零八年春晚演唱者周杰伦。哦哦，呃，那啥，青花瓷，瓷，青花瓷。<笑>雨花台，你把那首《雨花台》唱一下。哎呀，我歌名记不住，也考的是歌词儿。接歌词啊，请听歌。会吗？不会。会吗？会吗？会会会。接，腾哥。古城市，古城市的青花瓷自古自美丽，一言难尽。一一。啊，腾哥，感情你就会最后一个一，你也敢拍啊？<笑><笑>什么歌词？说。古城市的青花瓷自古自美丽，一言难尽。一啊啊，完了。带着笑意还是眼带笑意？眼带笑意，眼带你眼带笑意，谁唱带着笑意来？改不改？不改，不改，不改。要错了的话，是是小宋，小宋，一人光膀子站站号吗？光膀子啊！如果答错，直接接受惩罚。肯定正确啊！正确，啥意思？我来一个！我的天，姐，咱们优雅一点，不要那什么，就接受惩罚吗？最不行不行，最不行不行。哎哎，马老，哎哎，马老，哎。哈哈哈哈哈哈！海海宝给你们那把伞是干啥用的？打开。哎，这是哪儿来的？完了，你藏屁股底下那把。也没事，我帮你，我帮你拿。我关键够不着，这椅子扔后边去了。你拿那么玩有用？没发现他都是热乎的吗？<笑>好及时啊！<笑>身边有一个杜小满加油站，给你们获得一个小满加油伞的机会，抢到下一题答题权，并且答对的话，就可以来到小满加油站领取一把完整好用的小满加油伞。二零一四年春晚，啊，王铮亮。时间都去哪儿了？那首歌真的是唱哭了好多人。尤其是陪爸妈一起看春晚的时候，对不对？他接我节目哦，在您的节目后边。对，您正好走了呀，<笑>没听着歌词儿啊，没听着歌词儿，就是啊，没听着呢。请出歌。时间都去哪儿了？会吗？算了算了，会吗？对对对。别碰我左胳膊，右胳膊能行。<笑>抢答，还好没碰你左胳膊。我没，我没抢过。刚才腾哥那个帅捕捉到了吗？抢答。别碰我左胳膊，别碰我左胳膊。转眼间。转眼间，只剩下只剩下满脸的皱纹了，确定吗？转眼就剩下，转眼只剩下满脸的皱纹了，没不改，请判定，说、啊、请判定啊！耶、yeah. yeah. ！<笑><笑>
！快过来吧，快过来吧！你忘了，正确答案是转眼就只剩下这把小满加油伞，鬼王牌家族啦！谢谢，来来来来来来来来，成哥，一会儿你看我们五个人跟千手观音一样，多长时间都没见过好伞了，我甚至有点舍不得打开它。恭喜一下王牌家族拿到这把伞，信心满满。谢谢杜小满呢，不仅在节目里加油，还在生活里给生意人加油。没错，做生意就不能资金上有缺口，进货、装修、发工资，资金周转不愁，生意才能更红火。幸好现在生意人有了一个好帮手，杜小满 APP， 资金周转就找杜小满，新用户下载杜小满 APP， 领小微加油站活动惊喜好礼。Oh. 最后一首歌。二零一四年春晚，演唱者李玟。五、哦，哈哈，哎呦哎呦，可可，怎么了可可？可可，很熟，腾哥特别熟，很喜欢他，<笑>很喜欢。<笑>想你的三百六十天，想你的三百六十天，请出歌。我会，但是不不熟。小宋 OK 吗 ？OK， 又 OK。我前两期才唱过。不，你现在快，你起开吧。<笑>怎么嫌弃你左边那个呢？<笑>哎，腾哥获得答题权，果然对 Coco 真的是了然于心。你请。他送我干嘛？我不是你会吗？前两天刚唱完吗？没听过这段，<笑>后边这段不会。<笑>再说说，咱咱们好好猜一猜。来来来，前前面那句是什么？前面那句是“爱两颗心剪不断的长线”，爱两颗心剪不断的长，你还乱剪不断的长线。Yeah, 忽然我发现你没走远，忽然我没发现你没走远，忽然我发现你没走远。好，还还往回拉。但这是第一段的，哎呦，不行！我给点提示啊，你的冷热我能感觉，它的句式是一样的。<笑>咱们是大和尚给他们捣乱吗？来吧。我送你离开，千里之外，你不想看。你的温度，我你的温度，三百六十五，你的温度，你的温度，这得换成你的。你的笑容吧，哎，你的笑容，我没感觉，<笑>就是他们，就是他们，没关系的，无所谓。算了，算了，算了，算了，算了，算了，放弃吧。放弃了，我咱给唱放弃了。你的温度我能感觉，你的怀抱，你的怀抱我能感觉呢。你的怀抱我能感觉，你的体温呢？你的体温我能感觉，可以。你的体温呢？你的怀抱和体温我们都能感觉。来吧，四个宝贝儿，快来吧！来吧，把这个解开吧！来吧，就已经做好准备了。别编了，注意安全。我们在伞里有安全感。不花，不用那么急，不能急。来，友情赠送。来来来，看人家。为什么？为什么？不会是什么？别别用，别别用，肯定是陷阱，肯定是陷阱。哈哈哈哈哈哈！你看，看，我哪知道他是陷阱，他捆着呢。一家人，啥也不说，就一家人，好看好看，没挡谁镜头吧？挡我了，<笑>回答错误，出发！哇哇！哇<笑>表情表情表情，家族的凝聚力、向心力，一家人，啥也不说，就一家人。
漂亮。优雅一点，我们优雅一点。小时候，小时候都已经，小时候那种谁呀？坏了，坏了都。没事吧？都没事吧？我的兄弟姐妹们，<笑>都没事吧？我们四个都没事，太小瘦了。<笑>你的右半身跟一个瀑布似的。小宋啊，好，你还不如去抢把伞呢。<笑>对，直接抢走。还记得有人抢你帽子的事吗？要，你不说我还忘了呢。<笑>谁抢帽子？你呀、啊，你呀、啊，我抢小宋帽子。鹏哥，你失忆了吗？啊，失忆。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈通过这两轮的比拼啊，我们一起回顾了很多春晚经典。其实呢，我们的几位喜剧王牌也都在春晚上留下了很多经典之作，特别是蔡明老师。那接下来呢，小童和小宋就要通过一个才艺再现一下蔡明老师的经典作品《机器人去化》。掌声欢迎他们带来歌舞，编号八九七五七。一九九六年，在春晚的舞台上诞生了第一个人形机器人，给全国人民带来了欢乐。<笑>而且我还是按照毛阿敏的模样定做的呢。呀，怎么长得像蔡明？春节快乐，鼠年吉祥，能为您效劳，我三生有幸，哈哈哈。时光飞逝，二零二二年，在王牌的舞台上也诞生了两台新型机器人。你把我抬儿昂的那一天，我睁开眼，见了你第一面，忍住情绪，再突然一变，我属于你，没有期限。所有你说的一切，努力，绝对自信，重新振作第一。我的功能就是保护你，上天入地，如你三心不离，变好我就起武器。从这一刻，就是你给我的姓名。魔法人类的机器，真的皮肤有温度，瞬间的呼吸。十秒钟内放弃，打扫完毕，三分钟留下卡车的你，我欣慰。小东和小宋的表演是不是非常精彩？好棒啊！特别棒，融入了小品。对，您点评点评他们俩怎么样动作？哎呦，我觉得，哎呀，年轻真好，<笑>根本就不提演的事儿。<笑>您当年创作这个作品的时候啊，听说是下了大功夫的，不光是这个动作，好像吃的还特别控制啊，啥的是。对呀、啊，因为当时那个年代好像也没有什么紧身衣这种东西，啊、就只能靠自己瘦。那瘦你就两个月别吃饭呗。两个月不吃饭，一粒米没有吃，腰瘦到一尺六。一尺六是多细个腰？一一尺六啊！你看这，我都我都替你把包子垫好了。<笑>完了，那些动作也得学很久吧？机器人的那些动作。对，然后有一个踢后腿一个，当时我跟我们春晚一个独舞演员，啊、穿一身那舞蹈学院买的那种裤子，是那种出汗的那种冒汗服，冒汗服。对，人家那女演员那那腿咔咔咔，就想踢哪踢哪，我就踢一个后腿，别的腿不踢，因为就用这一个腿，就买了一条腿了，是吧？<笑>就咔踢两个月，就为了踢春晚的一下就好。就踢一下练两个月，那么多人看你，你踢俩月怎么着？你你还亏啊？踢两年你得踢啊！<笑>蔡老师的好多作品都是蔡老师
一起写的，而且那个作品当时算是非常创新的。对，对当时是我的思想就是，我觉得人嘛是一定是有缺点的，人无完人嘛，金庸足赤。如果一个人你也想找找一个完美的老婆，除非你娶一个机器人。哦。然后我就跟冯小刚说了一声，冯小刚说：“哎，那你就从这打包开始，对吧？是吧？然后把那盒子一打开，哎，我第一毛阿敏怎么来一菜名啊？您就打这开始。”我说：“那哥，你帮我写呗。”冯小刚帮我写的第一稿。我、oh. 我们在西安当时，北京是主会场。记得当时西安那时候那副台特别浅，就你不能够到了那儿再钻进箱子里，不可以、嗯。提前六个节目就蹲在箱子里了。哎呦我天哪！我是要从郭达拿箱子的时候，随着像偷偷站起来，然后我就啪一下，眼前全是黑的。哎呦，蹲的时间太长了，减肥俩月没吃米饭，然后我就我说不能倒下，不能倒下。我就听着郭达那声啊，特别远，其实不远啊，是远的。进去，哦，进了，进了，进了。说啊，我怎么什么什么怎么弄那个弄那个彩面什么什么什么，说了半天什么什么什么，进了，恢复知觉了，接着演。嗯，不容易。就是蹲的时间太长了啊！但是就是这样的努力和付出，以及充分的准备，造就了一个又一个经典的名场面，对不对？我们想问问喜剧新势力啊，你们印象当中还有哪些经典的名场面？李仁杰的、那个、人身攻击啊！这是炖的大公鸡，里面还放了人参。对，这是妈特意给你做的、啊、人身攻击。<笑><笑>有心了，这还有第二道菜呢，这是自己家种的豆角，勾心斗角。这是妈在小杜家买的鸡肠，妈管它叫小杜鸡肠，叫熟食。这几个挺巧的，这小杜鸡肠也倒来倒去倒半天。有时候是小杜家买的熟食，叫什么小杜鸡肠，在熟食店，这就来回在那倒腾。其实腾哥说的是对的，语言这个东西吧，有时候就是一个节奏，一个分寸感。对，有时候把这两个字放在后面和放在前面，它不一样，就是不一样。对我印象当中最深刻应该是腾哥一二年第一次上春晚的那个，那妈妈那个、第一个那个今天的幸福一，那个特别好，我超喜欢那个。哎，华阳，妈妈，哎，妈妈抱，哎哎哎，分开。你再把小时候的你挤坏了，我不带，我只要妈妈这样抱着我，永远不松开。松开，你松开。<笑><笑>那也还真不是传出来的，那就也是某一次连排吧，应该是。黄洋那个，因为他叫我那个声，他女孩嘛，那南方女孩，他叫那声很嗲。宝宝，完了我就同样的还了一句，其实是台上即兴的。好，我们刚才看了很多经典的名场面啊，接下来呢，我们说包袱攒的再足啊，关键还是那临门一脚，得上舞台看表现。接下来呢，考验一下各位的真实演技，演技小剧场。王牌对王牌。欢迎大家来到《王牌小剧场》啊！他们五个已经被淘汰了，是吗？<笑>他们都已经准备好了。这一轮呢，你们要猜的是谁真的在用按摩仪？他们现在每个人颈部和手部都连上了电动按摩仪，但是只有一个人是真的启动了的。判断谁是真的启动了两个按摩仪的？那个电流大吗？厉害起来挺凶的。能不能够做到让他们，即便节目录完了都不停，<笑>可以支撑到下一集。<笑>一会儿咱们就咱们就让他们让他手把手伸直了，看他伸得直不？他要是贴这儿，我估计就不能，你都不能伸出来，那肯定是控制不了那个。但是有可能他们所有人都是这样，混淆视听。他们都已经带好了按摩仪了，我们一个一个请他们出场。OK， 来，首先欢迎小苏。
说他假的，他哆嗦的更厉害，这是假的。哈哈哈哈哈！王俊来了，这个是真的，这是这是半身不遂的。腾哥表演有细节，看手指手指，看见了，坐坐坐坐坐，我感觉像腾哥啊，欢迎小童。这个没事儿，这个这个这个很轻松啊，这个一点事儿没有。哎，你不用那么着急的走，那么这个漏破绽了。下一位是贾玲，贾玲是假出圈去了。这个要是严重到这种程度，通不通电都没关系了。这是电鳗，宙斯。好忙，好忙啊！来一位，花花。哇！哎呦哎呦哎呦！看瑞瑞的，哎哎。我、哦、他一直都看不出来、啊。<笑>他们随时随地都在情境里，从走出大幕的那一刻。哎呀，细节很丰富哎，细节非常丰富。啊<笑><笑>饿<笑>了，姐。西瓜吗？我太饿了。<笑>接下来，所有人拿起面前的这瓶可乐，打开给自己倒上一杯，一个一个倒，好不好？这样方便对方观察。从小松开始吧，给自己倒一杯可乐。哎呦，先不用上。<笑>小宋，你转住了！哎呀，小宋，你的手为什么一会儿抖一会儿抖？好好表现，不然那马老师节目上不了了。<笑>你不到也行。哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦！小宋，你这眼睛有点大发吧？哎，好，然后给自己喝一口。我都听到杯子磕到牙的声音。好，腾哥，你这字儿也丢不着，这眼神怎么有问题？盖在那边呢？不是，这盖儿怎么？超筋了吗，腾哥？腾哥，你腾哥，你你进人物了是不是？电麦啊！腾哥拿水找可乐呢，这腾哥电的怎么嘴歪眼斜的，哈喇子都快流下来了。你你你你这个你这个兰花指是电的吗？你拿手一会儿一块翘着。你看小宋已经出跳戏了，出来了。你看这这此刻此刻已经很安静了。小宋已经不演了，小宋已经不演了。在抖，他手一直在抽抽呢。小宋说演抖太累了。干啥呀？我，我我我我想我想我喝我我，我想喝一口。手不停使唤。哎呀，给我给我就是我喝的，这杯是我的。哎呀，别自己说。哎哎呀，哎，做不到啊，做不到啊。<笑>你这么有心机，实在不像通电的。<笑>来，小童开始喝可乐。哎呦，哎呀，哎呀<笑>谁把这个蜘蛛精抓走了？哎呀，小小童得说说饭就饭是吧？<笑>小童啊，你可得注意点啊！老了你可得有这，<笑>这早期症状就这样。<笑>哎呀，他怕可乐，可乐恐惧症。哎呀，不行不行不行不行不行！喝一口喝一口喝一口。咱俩是胖子吗？<笑><笑>好，贾玲喝一口可乐。
。我我我我，我觉得大家既然都是布莱希特表演法，<笑><笑>那我就来斯坦尼的吧。<笑>你不来真的，他布莱希特。<笑><笑>我没事儿。这这这家确实扛电，这。挺住挺住刘姐，挺住。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！你这是中的什么毒？哎，布莱希特。不是，这个是因为他那个什么，他那个他通着电呢，所以。玲姐觉得在迷惑咱们，玲姐。我主要我最近在减肥，要不我就喝了。花花喝一口来啊！哎呦哎呦哎呦！<笑>你这是哪个指挥家？<笑>花花这个太真实了。这打不开呀，要这个节奏。花花的这个那什么，主要作用在食指。花花，你你你做完这个节目，你还弹得了琴吗？你你你。好，完成啊！哎，目前觉得谁的概率大些？应该是沈腾，应该是腾哥吧？哎，判断腾哥是什么原因？沈腾的手，他一直坚持是这样待着，给自己做了暗示。他是稳定的，这么稳定的在这儿。小通要不歇会儿，<笑>早就不怀疑你了。你是第一个被排除的，别演了，真的你已经被排除了。小通，主要你演太假，你一直搁这。你看他们其他人都是间歇性的，间歇性的，间歇性的。小宋呢，就是不累的时候抖一会儿，不累的时候呢就抖小一点。<笑>对。懵狗，对，想起来就走，不想对，不太稳定。这个是初步判断，你们还可以接下来进一步提要求。我们能把所有档位都调到最高吗？现在最高不行，最高我们就抽了。不，这不有毛巾吗？有吐沫的时候擦擦就行。<笑>可以指定人，比如说你们想让谁调大一下，看看他的反应。腾哥，调你的吧，调到四档。腾哥调到四档。你把手亮出来给大家看看四档有什么不一样。手变成四档，这这清这清楚吧？之前是这样的，是吧？花花，你能不能把手就这样举着，然后让玲姐帮你调一下？知道吗？你举着，我给你调。笑了。深一档可以吗？别别别别别！哎，可以啊！这是真的，这是真的，这这个演不出来，这个。还生吗？再生就难受了。不生了，不生了。就刚才的突然的那个加速。你你你看他们他们三个已经放弃了，看到吗？就是就放弃表演了。谁说的？我们小东一直在那什么？我一直在这样的。小宋俩手已经这样了。程程刚才的要求是什么？脖子，脖子是吗？小宋开一下脖子的部分。啊，我要开吗？反正不是他开，他又得演。蔡文姐，看看你的表演。哦，没想。回去吧，快回去吧。<笑>啊、哦，关了啊、哦，关了！只、啊、能这个台大台阶给架的，<笑>要不给孩子累够呛。鹏哥拍一下脖子的按摩仪，脖子的啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！完了完了，憋憋惊<笑>快快调回来，快调回来！哎呀，这是一个什么节目？把一个表演艺术家逼成这样！<笑>好，花花脖子，开起来！我给你开，你帮我开吧。一档，二档，三档，四档。五打，别了别了，六打。我我觉得是花花哎，我也觉得是花花。
他刚才有一个瞬间，那个那个肩膀整个不自觉的就就就就绷起来。啊，细节细节。因为他不是演员，他如果是这样的话，就应该是他；如果不是他的话，那他就演的太好了。快谢谢前辈的肯定。有判断没有？谁是真的在用按摩仪？投我投花花一票。我也投花花，同意。花花老师一票。对。你呢，程程？腾哥，腾哥，觉得是腾哥，觉得腾哥眼睛真毒。腾哥是演的，为什么是腾哥？就是越表现是无所谓的样子，其实就是、啊，其实就是他，其实就是他啊。但是惯用套路，他他老他老用这个吗？对，老用这招。我只研究一个学派，<笑>全对。只能给一个答案，那我们肯定是花花票多吧？花花票多、嗯，可以，就花花了，啊，定死了，嗯嗯，不是你们要不改口了，我可就不动的了。哈哈哈哈哈！也挺也挺累的，我们这几个都演的挺累的。接下来，五位都把开关打开，把手伸到桌面上了。谁是抖的那个？谁才是真的用按摩仪的人？三、二、一。哈<笑>关晓彤。对，真好，这个真真看不出来。哎呦，厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害！太累了，一直要抖这个。我一直抖，是因为我要是不动的话就是这样的。<笑>好嘞、啊。所以我只能这样的爱说，一直这样。<笑>我们唯一一次机会能够认为是小童，是因为刚上场的时候只有小童滋溜一下就钻回去，他特别快，一下。哦，我现在发现了一个夸张的表演，也能掩饰出真相。对啊，啊，我第一个就把小童给排除了，我这干嘛呢？这是，他在掩饰他的这个。对，啊，厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害。而且今天他们这个座位也有点不一样，一般小童是在这儿。好，感谢。这时候马后炮就可以。好精明啊，这个时候显得。你你以后就叫程精明啊。哎呀，成精明了，哎呀。花花这把真棒，真的好，花花真的棒，真的好，烟雾弹，给我们商量好的，那我就演的更像是真的，真的，然后我我演的那种跳霹雳舞的，腾哥肯定要捣乱嘛，是吧？就让人猜不透嘛。哦、这回你你们觉得我的策略是往真了演还是往夸张了？你来一次真的吧，好吗？我求你了。行，腾哥今天上去之前就问我，说我今天是夸张式的演法呀，还是走心呢？我说走心吧，结果这么夸张，<笑>这已经是最走心的一次了。<笑>哎呀，经过刚刚的这个比拼啊，两位喜剧女神呢还是那么的容光焕发。其实我容光焕发是因为这个，小度小度在呢。谁是世界上最美丽的人？在地球上的人类中，你暂时第一。嘴多甜，哎，那我可不能让人给把这个第一给抢了。小度小度在呢。我要跳广场舞，嘿、hey, ，手臂直挺，左手向上，从上拨浪，花花的世界，右手从下，从上拨浪。哎呦呦呦呦，蔡老师，您跳的真好啊！我根本不会，你这不是第一次跳吗？跳这么好啊！是不是咱家偷学来了？哪有？将髋关节向外递，我马上立刻现在把这台搬过来。手臂发炎。现在上京东搜“小度天天健身镜”，限时立减七百元。哎呀，这个厉害哈，能锻炼呀、啊，还嘴甜。关键是运动完以后感觉更美。接下来我们换一个方式考验一下大家的表演啊！现在呢，就是舞台上很多包袱都是用反差的效果来呈现的。接下来通过情绪控制挑战来感受一下情绪反差在舞台上带来的喜剧效果。情绪控制挑战，嘉宾根据给出的词语，使用愤怒的情绪演绎和词语相关的情境，最终成功点亮头上情绪检测仪红灯和紫灯次数更多的嘉宾获胜。我们先让花花来试一下，体
题目是《鹿王牌》，不用学绝活哇塞！我这个真的是太生气了。<笑>每一期都要让我学一个绝活，我感觉我来这个节目上，每天都在发现我的新技能。我每一天都招你，就是按杂技演员招进来的。再想录下去，我都觉得我可以上达人秀啦！哎呀，红了红了，花花，第二题，我不知道你怎么面对这道题能愤怒的起来啊？火星人。天哪，请开始你的愤怒！作为我的歌迷，为什么要这么可爱啊？害得我每天为你们茶不思饭不香。可以可以可以可以。第一轮，莹姐和程程，嘉玲，蔡明，啊，考验演技的时候到了。什么？我们从小就在春晚的舞台上看他表演，他演的那么好，你以为他只演吗？竟然好多作品都是他亲自写的。为什么我们没有这个才华？为什么我们不能做常青树？现在他竟然还是那么的漂亮。<笑>程程，第一个词儿，哎，沈腾，哟，那难为他了，没有优点了是吧？本身就少。<笑>为什么王牌对王牌的？哈哈有变异了。哈哈哈哈哈！孩子不行了，孩子不行了，快快快快！哈哈哈哈哈！那血刚才确实脏，我脖子流上了，还没流到脑袋，已经过去了。下一轮，腾哥和马老师来吧。你弄个。干嘛呀？你要挖不来煤就别回来了啊！<笑>马东老师，沈腾，这个名字在我心中好多年。哎呀，我其实已经平静。我要是没看见这个三点水儿，我是不会想起那些时刻。二零一一年，我请他来春晚，他拒绝了我，而他上了二零一二年。<笑><笑>这可以了吧？这是个真事儿，是真事儿。哎，是真拒绝了呀？我这拒绝。啊！谢谢马导的邀请。哎呀，我这成就了哈文导演。哈哈这一轮，愤怒，愤怒。<笑>浙江卫视成立了这么多年，办了多少好节目，经久不衰，培养了多少优秀的台前幕后的老师们。<笑>跪着说得了，哎呀，好多老师真气死我了。<笑>马东老师，我给你选一个。哎，请彰显你的愤怒。哦，哦，哦，哎呀！
呃，这个游戏我放弃了，我没没有办法，我这个这个他们永远在我心里啊。<笑><笑>我输了，我输了。哈哈哈哈哈！哎呀，这是真爱！我输了，真爱，真爱，真爱，真爱，真爱。下一轮，小童和史册来了，加油，小童，你的第一个词是。哟喂！哎呀呀呀呀呀呀！咱家族没点别的流派吗？为什么？为什么蓝莲的豆儿多？哈哈，为什么会有范丞丞这么优秀的演员呢？我在一起拍《曾少年》的时候，每天都不忘词儿，那么会演戏，演的那么好。大家一定要来看《曾少年》呀！马上六月份就要播了，在别的卫视，在别的卫视。对不起，谁？史册，马东，马东老师，我我太生我太生气了。啊<笑><笑>一句没说，太厉害了！你看人家什么都没说，这个恨是发自内心的啊！来来来来来，小童，小童终于有一天在王牌不被欺负了，在王牌不被欺负了。也可以，这句绝了，太惨了，连弟弟都可以欺负他。史<笑>册，你的题目是：王浩向你求婚。我，王浩向我求婚。<笑><笑>高兴的，我跟你说，连拦都没有拦起来。<笑>这样，王浩向你求婚，连拦都没有拦。嗯、哦。此时此刻，王浩向别人求婚了。王浩向别人求婚了，我结束不了啊啊啊！死了死了死了！哦，死了死了,死了，可以可以。哎，怎么回事？就是向你求婚，他就是绿的；向别人求婚就能死了呢？对对对，那个我真生气了，那是真生气。对，生气，真生气，真生气，真。<笑>这样，你们俩呀，留一个合影，好不好？那 vivo S 十二系列手机自拍真的贼好看。好的。怎么样？效果怎么样？我从来没有这么美丽过。清晰又好看，是吧？细节都在，非常棒。好嘞，这张照片到时候发给你们啊。好的。下一轮，小宋来了，小宋啊。全面出色的 vivo S 十二系列手机，请开始你的愤怒
Oui, moi. <笑>这个游戏我放弃了我没有办法我这个这个他们永远在我心里我还是我一我还是我一我还是我一我还是我一我还是我一我还是我一我还是我一我还是我一我还是我一我还是我一我还是我一我还是我一我还是我一我还是
最后一道题，先爆梗的队伍获得胜利。这是双手比耶该说的话吗？请问，说了句啥吗？小林，你的答案是：哦，将军，我们全军覆没，就剩我们俩啦。我<笑>们<笑>还是一，这是双手比耶该说的话吗？请给贾玲打分，这可以。贾玲这一轮的得分是，就是比耶，这是比耶。好了，比拼结束，获胜的是王牌家族。今天最终获胜的是王牌家族。这样，王牌家族可以派一位代表去取一下金包袱，另外一队去取另一个包袱，破包袱。咱这包袱挺破呀，一个破包袱。包袱都已经各归其主了，我们先让工作人员用 vivo S 十二系列手机给我们来一张合影。正负已经分晓了，输的那队要接受一个惩罚，很简单，选一张自己的照片，然后由胜队来决定你那个微博的文案应该发什么。这个可以在台下具体商量，摇一下有区别。你们听啊，金包袱摇一下来。节目播出精彩内容，动画花絮登录视频合作平台爱奇艺、视频摇一下过来。节目在微博开启王牌定制补给站玩法，观众可以晒出对节目的优质想法，多种惊喜实况热聊，助力治愈补给也将不定时开放。我喜跟王牌家族一起迎接元气能量，感谢蓝天小哥们，中广 TV 首席娱乐门户合作新浪微博，新浪微博中国新闻客户端，大家好，网易新闻客户端，微信中国新闻网，中国新闻网，中国网中国网，天宇超跑机队节目的大力支持。他们把我给拉月球上了，走什么走啊？这还一个人呢！太羞烦了，来呀、啊，来帮我抬呀、啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈欢迎王牌家族，我们回来。